வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு பயம் எதற்கு இட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு லேர்னிங்காக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹோப் வச்சுட்டு ஐம் ஆல்வேஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் நாட் கிவிங் அப் பொன்னியின் செல்வனில் இருக்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா ராய் வந்துடா தான் நம்ம வந்து ட்ரீம் பண்ணலாம் பட் ஐ மை டிசர்விங் ஃபார் தட் அதுக்கான அவருக்கு வந்து ஈஷன் எவ்ரி சவுண்டு அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நான் மாற்றினாலுமே அதை நீங்கள் மாற்றிருக்கீங்களான்னு கேட்பாரு போயிடலாம் <laughs> 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 டிஜிட்டல் ஹீரோயின் ஐ மீன் அது அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அது மோர் கான்சியஸாக ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பொறுப்பை பற்றி பேசலாம் செட்டிங் அப் ஸ்டாண்டர்ட் இன் சினிமா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறீங்களா ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் போத் கண்டிப்பாக கஷ்டங்கள் இருக்குது நான் வந்து டப் ஸ்மேஷ் பண்ண பீரியடில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்ததில் நல்லா நடிக்கிறாங்க பட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இல்லை அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வாட் எவர் வாஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் மீ ஐ சோஸ் தேட் அது மேபி பெருசாக வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்டே ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் எனக்கு வாட் எவர் ஐ காட் த பெஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு கிடைச்சதில் ஐ சோஸ் இட் ஆனால் தேர் வாஸ் ஆல்வேஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் இதோட பெஸ்ட்டாக வரணும் இதோட பெஸ்ட்டாக வரணும் ஆடியன்ஸ்க்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஒரு பெரிய ஹீரோவோட வந்துருச்சு இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ பக்கெட் லிஸ்ட் ஃபஸ்ட் டப் ஸ்மேஷ்லேருந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சிட மாட்டோமா அப்புறமா பெரிய ஹீரோவோட ஒரு ஹீரோயினாக நடிச்சிட மாட்டோமா அப்புறம் நமக்கு ஒரு சாங் வந்து ஹிட் ஆகிடாதா அப்புறமா வந்து சரி ஒரு எனக்கு பேஸிக்காக நான் டப் ஸ்மேஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சதே இஸ் ஃபார் த லவ் தட் ஐ ஹேட் ஃபார் த ஹீரோயின்ஸ் ஒரு த்ரிஷா மேம் மாதிரியோ ஜோதிகா அசின் அண்ட் ஜெனிலியா இவங்க பண்ண கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்ஸ்ன்றதுனால தான் அதை நான் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் டப் ஸ்மேஷே பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கேரக்டர் எப்போ அமையும்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் இவால்விங்காக நம்ம ஒரு விஷயத்தை தேடுவோம் இல்லை இவால்வ் ஆனோம் அந்த மாதிரி ஐ திங்க் திஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் ஃபார் மை கேரக்டர்ஸ் தட் ஐம் சர்ச்சிங் நான் இன்னைக்கு செட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து நாளைக்கு எல்லோரும் அதை ஒரு இந்த மாதிரி கேரக்டர் நம்ம கொண்டு அமையணும் சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க எதிர்பார்க்கணும் ஸோ Uh, that is the period where I am and I feel this is at my most best period that I am because it, I started because of the love for characters that I had I started the journey of dub smash and Adala Mudishti and Oda Bakmat Bakit Lisna Mudishti have come back to the original source and Amode I'm very very happy and Adala um, Vandhi struggle in Radha Vandhi more than struggle it's all learning இட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு லேர்னிங்காக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹோப் வச்சுட்டு ஐ எம் ஆல்வேஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் நாட் கிவிங் அப் ஐ திங்க் பேஷன்ஸ் அண்ட் யுவர் கான்ஷியஸ் சாய்ஸ் இஸ் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் நல்லா இருந்தது யுவர் செட்டிங் அப் த ஸ்டேஜ் இது தான் இங்கேருந்து தான் இனிமேல் ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு பில்ட் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் யா பிகாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டப்ஸ் மேஷ்லேருந்து நான் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேமஸ் ஆனோன்னு எனக்கு லீலா கிடைக்காது ஆப்வியஸ்லி ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து இவங்க வெறும் டப் ஸ்மேஷ் பத்து செகண்ட் பண்ணாங்க அவங்கள நம்பி எப்படி ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேரக்டர் கொடுப்பாங்க எனக்குன்னு சில எனக்குன்னு சில டவுன்ஸ் கிராஃப் போய் கற்றுக்கிட்டு ஒரு மேக்கப்பாக இருக்கட்டும் ஹேராக இருக்கட்டும் இந்த லெவல் வந்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் டெ டென் செகண்ட்ஸ் சின்ன ஸ்க்ரீன்றது வேறு இந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் இப்படி தான் மேக்கப் பண்ணும் இப்படி தான் கேமரா ஃபேவரிங்காக இது கொடுக்கணுன்றதுக்கு எனக்கு சில படங்களுக்கு ஐ ஹேவ் டு கோ த்ரூ ஆல் தட் ஃபிலிம் டு டிசர்வ் அ கேரக்டர் லைக் லீலா So, when I'm ready for it, um, I'll get what is, uh, you know, it'll search for me. When I'm ready for the time, I'll get what is, you know, it'll search for me. When I'm ready for the time, I'll get what is, you know, it'll search for me. When I'm ready for the time, I'll get what is, you know, it'll search for me. I can't justify this. 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 I can't So, I'm in the right place right now. Character or flavor, in the character, there are some similarities in my personal life. I'm talking about the soul and connecting with the soul. Somewhat, we can explore all characters in the film. What is the decoding of the Leela and the character in the soul? I've come to my career as a little 50% of the story is there in this. Uh, uh, it's, it's what Leela carries. Okay. So, when I'm talking about the script, 
நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் என் கதையை நானே வந்து ஒருத்தவங்க என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஐ இட்ஸ் லைக் என்ன ஐ டோன்ட் நோ லிட்டலாக என்னோட பயோகிராஃபி நீங்கள் பாதி படத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ ஒன் திங் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டூ இஸ் எனக்கு ஃபியூச்சரில் பயோகிராஃபின்னு ஏதாவது ஒன்று இருந்துட்டு நான் வந்து யாரும் நடிச்சு பார்க்கறதுக்கு போல நானே நான் நடிச்சு பார்த்துக்கலாம் என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரகிள் ஐ வென்ட் த்ரூன்றத பார்த்துக்கலாம் இஸ் ஹவ் த ஸ்கிரிப்ட் வாய்ஸ் அது ஆப்வியஸ்லி இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கமர்ஷியல் வே ஆஃப் டெலிவரிங் இட் பட் அதனால தான் எனக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் 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 ஜஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் மீ பிகாஸ் மற்றவங்களுக்கு ரிலேட் ஆகுதோ இல்லையோ இட் இஸ் வெரி மச் ஹவு ஐ ஸ்ட்ரகிள் வித் மை எனக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம்னுவாங்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக வந்துடுச்சு ஆனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுக்கிறதுக்கு இனிஷியலாக விடலை அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எனக்கு வந்து தே மீன் சோ மச் டு மீ எனக்கு அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்து அதில் நான் ஆஸ்கரே நாளைக்கு வாங்கினாலும் ஐ வோன்ட் பி ஹாப்பி இஃப் மை மாம் அண்ட் டேட் இஸ் நாட் தேட் டு சியர் ஃபார் மீ ஸோ அதனால் தே வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் அவங்கள சம்மதிச்சு அதுக்கப்புறம் டு கம் இன்டு இட் அந்த ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஹவ் மச் தே ஹாவ் ட்ரஸ்ட் ஆன் மீ அண்ட் மை சாய்ஸஸ் அந்த ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஒரு அதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணாதான் அவங்க நம்புவாங்க எனக்கு ஆல்வேஸ் அவங்களுக்கு நான் சின்ன குழந்தை தான் எப்பயுமே நான் தப்பு பண்ணிடுவனோ தப்பு பண் தப்பாக எதாவது நடந்துட்டு போதும்னு பயந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இல்லை அவள் பண்ணால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அவள் நம்பிக்கையாக விட்டுடலாம் அவளை தனியாக அவளை அவளை பார்த்துப்பான்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கான நிறைய உழைப்பு நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது நிறைய அது பில் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் இருக்கும் செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் யா யா இட்ஸ் பின் ஃபைவ் இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இட்ஸ் பின் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ அந் அந்த ஜேர்னி இஸ் தேர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபிலிம் ஃபார் லீலா So, that's it. It's my soul, Lila's soul. It's all, almost the same. One thing I think is that there is a song called Pada. I think 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 there is a song called Pada. Then there is a note. பர்டிகுலராக ஒரு டான்ஸ் கொரியோகிராஃபருக்கு நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க ஒரு லாங் நோட் வித்தவுட் யூ ஐ கான்ட் ஐ குடன் டூ திஸ் மேஜிக் ஸோ அந்த கொரியோகிராஃபருக்கு உண்மையாகவே ஒரு சோல் ரைட் அப்புறம் தான் எப்படி எழுதியிருக்கோம் அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தீங்க ஏன்னா ஈவன் தோ டிஜிட்டல்லாம் வந்திருந்தாலும் அந்த சாங்கோட பம்பிங் அப்பா என்ன காரணம் அந்த ரைட்டை பற்றி பேசலாம் கொரியோகிராஃபி பற்றி பேசலாம் ஏன்னா இப்போ மெயின் கோரியோகிராஃபர் பிருந்தா மாஸ்டர் அவங்க வந்து பாட்டு இப்படி இப்படி டைரக்ட் பண்ணணும் இந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் வரணும்னு சொல்லிவிட்டு கைட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஸ்டேஜிங்காக இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் அந்த அசிஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் நமக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து கூட இருந்து நம்மளை ட்யூன் பண்ணி நமக்கு பூஸ்டப் பண்ணி நம்ம ஏதாவது லைட்டாக நம்ம இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணி டவுன் ஆனாலும் நம்ம கூட இருந்து ஆக்சுவலாக நம்ம நம்மளோட பொட்டென்ஷியலை வெளில எடுத்துகிட்டு வந்தது பார்த்தா அந்த அசிஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபர்ஸ் தான் பட் தேர் ஆல் ஆல்வேஸ் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஒரு அந்த பாட்டுக்குன்னு ஒரு அவார்டு கிடைச்சா ஆப்வியஸ்லி இந்த மெயின் கோரியோகிராஃபர்ஸ்க்கு தான் போகும் இந்த அசிஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபர்ஸ் அவங்களா வந்து சொன்னால் தான் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் ஓ நீங்கள் அந்த பாட்டில் வேலை செஞ்சிங்களா சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து நாங்கள் ஐயாயிரம் பாட்டு கொடுக்க முடியும் என்னோடு <laughs> <laughs> பூஸ்ட் பண்ணி என்னை ரெடி பண்ணி நான் அன்னைக்கு அந்த பாட்டில் ஆடினா இட் மெயின்லி ஆல் தி கிரெடிட்ஸ் டு தெம் தட்ஸ் வை இட் வாஸ் இன்னே வரைக்கும் எப்படி எப்படி ரெக்கக்னைஸ் மீ ஃபார் டம் 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 சொல்லிட்டு ஸோ ஐம் ஸோ அதனால் ஐ எம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தீஸ் இந்த பீப்புள் ஹூ எனக்கு பின்னாடி இருந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணி என்னை அப்படி ஆட வச்சதுக்கு தே டிசர்வ் தோஸ் ரைட் அப் இல்லை ஹூ எல்ஸ் வில் ஐ பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஒரு விஷயம் அதனால தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் நான் மிருணால் நீ இதில் சொல்கிறேன் ஈவன் தோ இந்த ரோமியோட ஆடியோ லான்ச் பேசுகிறப்பையும் அஸ்டன் டேரக்டரை யூ மென்ஷன்டு கிரேட் இது இந்த ஒரு ஹேபிட் வந்து டிசர்வ்ஸ் ஹூ இஸ் மிர்னாலினி ஏன்னா ஒன்ஸ் கேரக்டர் சினிமா கேட்டர் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவோம் என்ன ஒரு பாயிண்ட் பர்சனல் லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் தெரியும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்ட்டில் தான் அது ஹைலைட் ஆகும் அதே தான் பிகாஸ் த மெயின் பீப்புள் ஆர் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஸ்டேஜிங் பட் என்னோட மூட் ஸ்விங் என்னவா இருந்தது நான் எப
இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல ஜெய் இப்போ டப்பிங்கில் ஃபுல்லாக எனக்கு உட்காந்து என்னை ஹெல்ப் பண்ணது எல்லாமே யா ஸோ எனக்கு சுத்தமாக டப்பிங்கே வராத டைமில் ஜெய் என் ராகுல் இவங்கெல்லாம் தான் ஃபுல்லாக கூட உட்காந்து பூஸ்டப் பண்ணி நம்ம கிட்டே இருக்கிற பொட்டென்ஷியலை வெளியில் நம்ம கிட்டே டேலண்ட் இருக்குது பொட்டென்ஷியல் இருக்குது நான் ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் அவார்டு வாங்கிட்டேன்றதுலாம் வந்து சும்மா அதை வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி பீப்புள் தான் தேவை அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்கள மென்ஷன் நம்ம பண்ணி ஆகணும் அது இட்ஸ் வெரி ராங் இஃப் யூ டோன்ட் மென்ஷன் தம் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்லாம் ஒரு ரீசெண்டாக கோபிநாத் அவர் கூட சொன்னாங்க விஜயாட்ரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் நியூஸ் ரைட்டர் அவர் சாங்லாம் கேட்டு வைப் ஆயிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பேசுகிற அளவுக்கு அவருக்கு தனியாக ஃபேன்ஸே இருக்காங்க ஐ மீன் தனியானா அந்த வைப் ஃபேன்ஸே தனியாக இருக்காங்க இன்றைக்கி ஆன் கான்செர்ட் எல்லா கான்செர்ட்டும் எல்லாரோட ஹைலி டிமாண்டட்னா நம்ம விஜயாண்டனி சாரோட கான்செர்ட் தான் அவர் உங்களோட மியூசிக்கில் பாடுறாரு அஸ் அ சிங்கர் அப்படிங்கிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் யூ ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் யூ ஹாவ் டு புட் இட் ஸோ அந்த காம்பினேஷனில் அவர் பாட வைக்கிறப்போ ஆக்ஷன் டேக் கட் ஓகே சார் இதெல்லாம் சொல்கிற ஒமெண்ட் இருக்கும் இல்லையா தட் மேக்கிங் ப்ராசஸ் சொல்லுங்கள் அது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எப்படி ப்ராப்பராக ஒரு சிங்கர் சிங்கர் கிட்ட நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வேறு வேலை வாங்குவீங்களோ அப்படி எனக்கு வேலை வாங்கினா போதும் நீங்கள் வந்து நான் வந்து ப்ரொடியூசர் ஹீரோ அதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துருங்க அப்படின்னு சரி நான் வந்து என்ன அப்படிலாம் சொல்கிறாரு ஓகே சார் சார் நம்ம பேசுவோம் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோலாம் சொல்ல முடியாது ஐயோ டேரக்டர் நீங்கள் அப்படி தான் என் ஃப்ரெண்டு மச்சா வாடா ஆ அது ஓகே டேரக்டர் ஓகே சார் வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷன் சார் பாடினாங்க சார் பாடும் போது சார் வந்து அவரோட வைப்பில் ஒரு ஒரு எனர்ஜியோட பாடிருந்தார் பட் எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த சாங் வந்து நம்ம ஒரு நார்மலாக எல்லாருமே விஜயாண்ட் நேசர் சாங் கேட்குற மாதிரி இல்லாமல் எதனா ஒரு விஷயம் புதுசாக நம்ம பண்ணோம் இல்லை நம்ம நம்ம ஒரு பரத் அனுசேகர் மியூசிக்லேருந்து ஒருத்தர் விஜயாண்ட் நேசர் பாடியிருக்காருன்னும் போது என்னோட எசன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கணும் என்னோட மெலடிக்கான ஒரு ஃபீல் ஒரு விஷயம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அப்புறம் நான் சொன்ன சார்கிட்ட சார் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் எமோட் பண்ணி கொஞ்சம் மெலடிக்காக ட்ரை பண்ணால் இன்னும் உங்களோட சைடு உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டோன் கிடைக்கும் சார் சொன்னேன் ஆ ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் பரத் சொல்கிறதுக்கப்புறம் எனக்கு நீங்கள் பாடி காட்டுங்கன்னு சொன்னார் நானும் வந்து எனக்கு என்ன ஃபீல்டில் வேணுமோ ப்ராப்பராக நான் ஸ்லோவாக அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு லைனாக பாடி காமிச்சு தலைவரே கேட்டிருக்காரு நாங்களும் கேட்குறோம் பாடி காட்டுங்க என் காதல் கதை தொடங்கவே மறுக்குதே தன்னந்தனியாகவே வாழ்க்கையும் வெறுக்குதே ஒரே மொத்தமாக ஒன்று கோடி எப்போ தம்பி கல்யாணம் கப்பு தம்பி கல்யாணம் தப்பிச்சு ஓடி போகும் முன்னாடி வயசு என்ன சொல்லு தம்பி வயசு என்ன சொல்லு தம்பி சொல்லி தொலைச்சி முடிச்ச பின்னாலும் இன்னும் மாணி ஒண்டி கட்ட இன்னும் மாணி ஒண்டி கட்ட ஆள விட்டா போதும் முன்னு கையை தூக்கி கும்பிடுட்டு காலை தொட்டு வேண்டிக்கிட்ட வாழ்க்கையே காதலின்றி பட்டு போக ஆறுதல் தேடாத நாள் இல்லையே இயக்கமே இரவெல்லாம் என் தூக்கம் கொள்ளுதே பாய்மரம் பாலை மேலே என்ன செய்யும் யா இந்த மாதிரி நான் இப்போ என்ன பாட சொல்லி ஒரு மாட்டி கேட்டாங்க சார் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் தனியாக உங்கள் வாய்ஸ் பண்ண வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் நிறைய விஷயம் கேட்டுட்டு சார் ஒரு வருஷன் எனக்கு பாடி அமிச்சார் ஸோ கேட்டதுக்கப்புறம் எஸ் சார் இது தான் சார் இது தான் அந்த வைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி சின்ன சின்ன விஷயம் எனக்கு இந்த வார்த்தை சார் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கலாம் சார் நான் சொன்னாலுமே அது திருப்பி உடனே அவரே அங்கே எனக்கு எனக்கு பாடி எனக்கு உடனே அனுப்பிடுவார் இது இது கரெக்டாக பாருங்க பார் கரெக்டாக நான் திருப்பி நான் பாடி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு அந்த சார் கூட ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது பட் அப்படியே ஓவராலாக அந்த பாட்டு நான் மிக்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கேட்கும் போது எஸ் நம்ம விஜயாண்டனி சாரை வச்சு நம்ம இன்னொரு புதுசாக ஒரு ஜான்ராவில் நம்ம ஒரு ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் எனக்கு இருக்குது அது லைஃப் லாங் நான் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா எவ்வளோ பேருக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியல பட் ஐ எம் ஸோ பிளஸ்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஆனால் நீங்கள் வந்து அவர் பண்ணது இனிஷியலாக சொல்ல அவருக்கு வந்து ஈஷ் அண்ட் எவ்ரி சவுண்டு அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நான் மாற்றினாலுமே அதை நீங்கள் மாற்றிருக்கீங்களான்னு கேட்பாரு ஸோ நம்ம ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கும் அவர்கிட்ட மியூசிக் சைட்லேருந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அது மாற்றிருக்கீங்களா லைஃப் இருக்கீங்களா அது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதா சொல்லிட்டு கிராஸ் செக் பண்ணுவாங்க ஏன் சார் ஒர்க் ஆகுது சார் நம்ம 
மை வீக் பாயிண்ட் இஸ் மை வாய்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு என் வாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தெரியாது எனக்கு டக்குன்னு வந்து இட் வில் பி வெரி ஸ்குவிக்கி நான் நார்மலாக நல்லா பேசுவேன் நீங்கள் வந்து ஒரு மைக் கொடுத்து இப்போ வந்து இது பண்ணுங்கன்னா ஏதோ ஒரு மாதிரி வரும் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி கீச் கீச்னு இருக்கும் அது அது ஒரு மாதிரி கேவலமாக ஆகிடும் ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டூட் ஓகே எனக்கு வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது சொல்லி பட் அது வந்து நான் கலைராணி மேம் கிட்ட ஒன் மந்த் வந்து எனக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் வந்து ஆக்டிங்காக அனுப்பும் போதே அவங்களே வந்து ஷீ கொஞ்சம் லெவல் ஆஃப் இது கற்றுக் கொடுத்தாங்க பட் வந்து அது ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ரொ ரெண்டு நாள் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு ஐயோ நான் நல் நான் வந்து லிட்டலாக ஆக்சுவலி நான் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நான் வாய்ஸ் கொடுத்து இதை வந்து கேவலமாக கேட்க போகிறேன் என் வாய்ஸ் வேண்டாம் வேற யாராவது வந்து வேணா போட்டுருங்கன்ற லெவலுக்கே நான் போயிட்டேன் ஏரா ஆ ஆமாம் பிகாஸ் ஒரு வாய்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்டிங்கை வந்து டென் டைம்ஸ் பெட்டர் ஆகலாம் டென் டைம்ஸ் கேவலமாகவும் ஆக்கலாம் அந்த வாய்ஸ் அது எதுக்கு சூட் ஆகலைனா ஏதோ வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியர் சொன்னார் நீங்கள் அவ்வளோ நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அதனால் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வாய்ஸ்லேயே ட்ரை பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு இந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே ஐ கிவ் டு விஜய் ஆண்டனி சார் அண்ட் அட் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அவர் பேர் எனக்கு சந்திர சார் ஓ மை காட் அவர் தாங்க ஃபுல்லாகவே எனக்கு கூட உட்காந்து ஃபுல்லாக என்ன பூஸ்ட் ஐயோ ஹி இஸ் அமேசிங் சந்திரு சார் வந்து அதை நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தவங்களோட பொட்டன்ஷியலை வெளில கொண்டு வரத்துக்கு இந்த மாதிரி பீப்புள் தான் இப்போ வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ விஜயாந்தி சார் தான் இல்லை அப்படின்னாலே உங்கள் வாய்ஸ் நல்லாயிருக்கு டேரக்டரும் சாரும் சொல்லிட்டாங்க உங்கள் வாய்ஸ் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் டப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பிகாஸ் நான் நார்மலாக பேசுகிற வாய்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா தானே தமிழ் பேசுகிறீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் அங்கே செட்டு உள்ளார போயிட்டு நான் அதுதான் அந்த மைக்கில் பேசும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு சந்திரு சார் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஹாட் வாட்டர்லாம் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து ஃபுல்லாக எப்படி டப் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஐ ஒரு 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 த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஆச்சு எனக்கு சூட் ஆகி எப்படி வந்து என் வாய்ஸை நான் நார்மலாக பேசுகிற வாய்ஸை எப்படி அந்த ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றது சொல்லிட்டு அதோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எவ்ரி திங் அது எல்லாமே அவங்க தான் ஆக்சுவலி நம்ம நாங்கள் ஆல் தேங்க்ஸ் டு தான் பிகாஸ் மற்ற ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லலாம் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு டப்பிங் ஸ்டூடியோ வந்து ஹையர் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு ஸோ நீங்கள் கற்றுக்கிற ஸ்டேஜ்லலாம் இருந்து இப்போ உங்களோட வாய்ஸ் என்னன்னு கற்றுக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தால் தே ஓன் ப்ரிஃபர் யூ அவங்க ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு டூ டேஸில் முடிய வேண்டிய வேலையை சார் வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ அந்த ஸ்டூடியோ உங்களுக்கு நினச்சிக்கோங்க எவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு வேணுமோ கற்றுக்கோங்க என்ன வேணால் பண்ணுங்க ஆனால் உங்கள் வாய்ஸ் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கான ஃபுல் அப்ரிசியேஷன் வந்து விஜய் ஆண்டனி சார் அண்ட் டேரக்டர் சார் அண்ட் எஸ்பெஷலி சந்துரு சார் ஏன்னா அவர் தான் என்னோடய நான் நார்மலாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே சம்டைம்ஸ் ரெக்கார்ட் அமுத்தி அவர் எடுத்துருவார் இதுவே இந்த கே இந்த சவுண்டே நல்லாயிருக்கு மேம் ஓகே சொல்லிட்டு ஸோ ஆல் அப்ரிசியேஷன் டு தேம் இந்த இந்த படத்துல வந்து லைவ் சவுண்ட் போயிருக்கும் ப்ரோ இந்த ஷூட்டிங்லேயே வந்து ப்ராப்பரா வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே லைவ் சவுண்ட் போகணும் ஸோ படம் ஷூட்டிங் அப்பவே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒரு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் எயிட் நான் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து லைவ் சவுண்டே ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சு எல்லா டைலாக்ஸுமே வந்துருச்சு ஸோ எடிட் பண்ணும் போதே இவங்களோட வாய்ஸ் எல்லாமே வந்து லைவா நடிக்கும் போதே பயங்கரமா இருக்கும் சவுண்டிங்காவே ரொம்ப பக்காவா இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் நாங்க எல்லாமே கான்பிடண்டா இருந்தோம் வாய்ஸ் வந்து மாத்தினா அதோட சோல் போயிடும் எனக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசும்போதே உங்கள் வாய்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு சரி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வீக்கான போர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம அங்கே நம்ம டப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணது தான் அது பெஸ்ட் ஃப்ரம் விகடன் வளர்ச்சியும் வாய்ப்புகளும் தொடர தமிழும் தமிழகமும் தலை நிமிர மோடியின் கேரண்டி இருக்கு இனி பயம் எதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு